ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ സയൻസിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടോപ്പിക് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള മോഷനാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ വാസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷന്റെ പാത്ത് ഒരു പരാബളയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആയത് അതുപോലെ സർക്കുലാർ മോഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കംഫറൻസിലൂടെയാണ് അതും ഒരു പ്രതലത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലാർ മോഷനെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനാണ് ക്ലോക്കിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചി കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ സെക്കൻഡ് സൂചി കറങ്ങുന്നത് ആലോചിച്ചോളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ സെക്കൻഡ് സൂചി കറങ്ങാൻ അറുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും വീണ്ടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം കറങ്ങാനും അറുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും അതായത് അയാളുടെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം സർക്കുലാർ മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ മോഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അലോങ് ദ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ അപ്പൊ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ഇനി ചില ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ആ സർക്കുലാർ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലാർ പാർട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ തുടങ്ങിയത് എയിൽ നിന്നാണെന്ന് കരുതും എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചയാൾ ഏഴിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിരിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ടി അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ടൈം ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾ പിരിയോ ഇതേപോലെ അടുത്ത ഒരു വാക്കാണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം ക്യാപ് ന്യൂ ആണ് ഈ അക്ഷരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ന്യൂ എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹേർട്സ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പിരിയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിരിയോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി പരസ്പരം റിസി പ്രോക്കൽസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കൂ എയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പൊസിഷനെ കാണിക്കാൻ ഞാനൊരു വെക്ടറിനെ വരയ്ക്കുന്നു സെന്ററിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അതായത് അയാളുടെ പൊസിഷനെ ആയിട്ട് കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഈ വെക്ടറിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ആ റേഡിയസ് വെക്ടർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അങ്ങനെ വസ്തു പാർട്ടിക്കൾ കറങ്ങി 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 ബി എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ എത്തും ഇപ്പോ അയാളുടെ റേഡിയസ് വെക്ടർ ഈസ് ദിസ് നോക്കൂ റേഡിയസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും എന്നാൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഏരോ മാർക്ക് ഇടുന്നതുമാണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ അങ്ങനെ റേഡിയസ് വെക്ടർ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പൊസിഷൻ വെക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള റേഡിയസ് വെക്ടർ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പാർട്ടിക്കൾ കറങ്ങിയപ്പോൾ ആ റേഡിയസ് വെക്ടർ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന റേഡിയസ് വെക്ടർ തിരിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ അല്ലെ സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദ ആംഗിൾ സ്വെപ്റ്റ് ബൈ ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ യൂണിറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ റേഡിയൻസ് ഇൻ എ ടൈം ഇൻട്രവൽ is called angular displacement the angular displacement is theta its si unit is radian endaanu namukku manasilai adutha step il nammal munnotu povana angular displacement angular displacement endu parayumbodhu thana adoru vector quantity aanu namukku ariyam distance is a scalar quantity aanu endaanu ippo a il ninnu b ilekku alu varan edutha samayam aanu t ennu vicharam a il ninnu b ilekku ettumbol ayal sanjaricha dooram appo endayirikkum namukku venangil alu edam linear distance kore vaakkal naan chuki parayan ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് എ ഡി അല്ലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളമാണ് അയാളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർക്ക് എ ഡി യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ആണ്
ഈ ആർക്ക് എ ബിയും ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആവും എപ്പോൾ തീറ്റ ചെറുതാവുമ്പോൾ തീറ്റ എപ്പോഴാ ചെറുതാവുക നമ്മൾ സമയം വളരെ കുറച്ചേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വളരെ ചെറിയൊരു സമയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് ലീനിയ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ലീനിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റെയും അതായത് ആർക്ക് എ ബിയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ ബിയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തൽക്കാലം എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ആ കേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ എത്തിയത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ആംഗിൾ സ്വെപ്റ്റ് ബൈ ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ ഇതാണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ ഈ റേഡിയസ് വെക്ടർ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ച ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി എല്ലാ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ റേഡിയൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലായി ഫ്രീക്വൻസി മനസ്സിലായി പിരിയോഡ് മനസ്സിലായി ലീനിയ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലായി ലീനിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും വി നോ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് അല്ലെ ബൈ റേഡിയസ് ഈ ഫോർമൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ആംഗിളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിന് തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു ആർക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആർക്ക് എ ബി അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സോറി റേഡിയസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സോ ആർക്ക് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ക്ലിയർ വാട്ട് ഈസ് ആർ കെ ബി വാട്ട് ആർക്ക് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് അല്ലെ എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലീനിയ ഡിസ്റ്റൻസിനും ലീനിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം എസ് ആണ് സോ എസ് ഈക്വൽ ടു ലീനിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് or linear displacement is equal to radius into angular displacement ningalku ee angle ne angular distance ennu vilikkam engane anengil adine or scalar quantity aayittu edukkanengil adine vector aayittu eduthal angular displacement ennu vilikkam linear distance and linear displacement um ee case la theta valare cherudavumbo t valare cherudavumbo almost equal aanu nammal parannu kaniju appo namakku ee parna r k b a nammala linear displacement aayittu alle linear distance aayittu vilikkam So simple formula is has equal to r theta that is linear displacement is equal to radius into angular displacement. Okay. Now we will move on. Now we will move on. Now we will move on. 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 What is linear speed? Linear speed. What is speed? 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 വെലോസിറ്റി സെയിം ആണോ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷനിൽ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും സെയിം ആവുമോ ഇല്ല അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ ടാൻജന്റ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ടാൻജന്റ് വരും തുടർച്ചയായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നു ടാൻജന്റ് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെലോസിറ്റിയുടെ എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സ്പീഡ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ചലനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണ് സ്പീഡ് ലീനിയർ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ബൈ ടൈം എസ് ബൈ ടി എടുത്ത സമയം So that's equal to arc AB by T. Okay? Unit and that is no meter per second. If you have to say that linear velocity is equal to We have to say that we have to say S by T V equal to S by T equal to straight line AB by T. If we have to say that we have to say that we have to say that we have to say arc AB and straight line AB are almost the same in the condition. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും തുല്യമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ലീനിയർ സ്പീഡും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ ബി ബൈ ടി ഓർ ആർ കെ ബി ബൈ ടി ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരം ഒമേഗ ആണ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഒന്ന് വെക്ടർ ആണ് ടെല സ്കാലർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ സ്വെപ്റ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തിരിയുന്ന ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ തീറ്റ ബൈ ടി എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വരിക റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻ
linear velocity displacement by time linear displacement by time is linear velocity is equal to radius into angular displacement by time is angular velocity so important formula s is equal to r theta pole thanne v is equal to r omega ilekkum ningal ettum linear velocity is equal to radius into angular velocity or linear speed is equal to radius into angular speed ennu manasilavo appo pudhiya oru quantity manasilayi nammal angular velocity angular velocity ku vendum ningal oru formula kondu ezhuthi vekka namukku ariya omega equal to theta by t n ഒരു പ്രാവശ്യം ഫുള്ള് കറങ്ങാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അയാൾ കറങ്ങി 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 ഏലിക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷെ ഡിഗ്രിയിൽ പറയാൻ പാടില്ല എന്തിൽ പറയണം റേഡിയൽ പറയണം സോ ടോട്ടൽ ടു പൈ റേഡിയൽ ആണ് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഈ ടി എത്രയായിട്ട് മാറും ഏയിൽ നിന്ന് ഏലിക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞു പിരിയോഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് സോ ഒമേഗ ടു പൈ ബൈ പിരിയോഡ് ഇതിൽ വൺ ബൈ പിരിയോഡിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതാം സോ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ ഒമേഗ സമം ടു പൈ ബൈ പിരിയോഡ് ഓർ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി സമർ റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഒരു ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഗീവ് ദ റിലാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓർ ലീനിയർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ആംഗ്ലോ സ്പീഡ് ഇത് സ്കാലർ ആയി പറയുമ്പോൾ അത് സ്കാലർ ആയി പറയും ഇത് വെക്ടർ ആയിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ അത് വെക്ടർ ആയി പറയും ഇത്രയും വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് വി സമ ആർ ഒമേഗ ഓർമ്മിക്കുക ഒമേഗ സമൻ ടു പൈ ബൈ പിരിയോഡ് സമൻ ടു പൈ ന്യൂ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഇസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ വാച്ച് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന്റെ പിരിയോഡ് എത്രയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാനെടുക്കുന്ന സമയം സെക്കൻഡ് സൂചി അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഒമേഗ ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ അറുപത് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ തേർട്ടി റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ആംഗുലർ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു പൈ ബൈ പിരിയോഡ് പിരിയോഡ് എത്രയാണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ടു പൈ ഡിവൈഡർ ബൈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മിനിറ്റ് ഹാൻഡിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ എത്രയായിരിക്കും വരിക അവർ ഹാൻഡിന്റെ അവർ ഹാൻഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം തുടങ്ങി തിരിച്ച് അവിടെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കറങ്ങിയാലാണ് തിരിച്ച് സൂചി അവിടെ എത്തുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്നിട്ട് ടു പൈ നെ ഹരിക്കുക അപ്പൊ ടു പൈ ഡിവൈഡർ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപതായിരിക്കും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡില് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ വാച്ച് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും പിരിയോഡ് അറിയാമെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ മോഷന്റെ സർക്കുലർ മോഷന്റെ പിരിയോഡ് അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ആംഗുലർ സ്പീഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഫോർമുല അപ്പോ അടുത്ത എന്റെ ചോദ്യം വരെ ആംഗുലർ സ്പീഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആംഗുലർ സ്പീഡ് സ്കലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആംഗിൾ ബൈ ടൈം എന്ന് കൊണ്ടു പക്ഷെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ആക്സിസിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇസ് എൻ ആക്സിയൽ വെക്ടർ ആണ് എന്താണ് ആക്സിയൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ആക്സിസ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്റർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ അതിന്റെ പ്ലെയിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പേന അതിന്റെ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പൊ സെന്റർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈന് കൂടെ ആക്സിസിലൂടെയാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ബാംഗ്ലാ വെലോസിറ്റി ഇസ് ആക്സിയൽ വെക്ടർ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ പുറത്തേക്കോ ആവാം അകത്തേക്കോ ആവാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വലത്തെ കൈ ഉപയോഗിക്കാം വലത്തെ കൈയിന്റെ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് വലത്തെ കൈയിന്റെ കേൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് സർക്കുലർ മോഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചാൽ തമ്പ് വിൽ ഗീവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആക്സിയൽ വെക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആൾ കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ തമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അതായത് ആക്സിയൽ വെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗുല വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആക്സിസിലൂടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് തിരിയ
വെലോസിറ്റി മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ആക്സിലറേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ആക്സിലറേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ ആക്സിലറേഷന്റെ പേര് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അതിനെ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അടുത്തത് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് വെലോസിറ്റിയുടെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ലിനിയ വെലോസിറ്റി മാറാൻ കാരണം ഡയറക്ഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറിയതാണ് ഞാൻ ആ ചിത്രത്തിന് ഒന്നും കൂടി വൃത്തിയാക്കി വരയ്ക്കാൻ പോകാനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ അയാളുടെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ടാൻജന്റ് വരച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് കറങ്ങി 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 അയാൾ ബി എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ എത്തി അപ്പൊ അയാളുടെ വെലോസിറ്റി ഇതാ എങ്ങനെയാണ് ആ വെലോസിറ്റി ചെറുതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റത്തിന് നമുക്ക് വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി എന്നാക്കാം എന്നാൽ മാഗ്നറ്റൂഡ് അല്ല മാറിയത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് മാറിയത് ആ ഡയറക്ഷന്റെ മാറ്റത്തിനെയാണ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ആവി കൊണ്ട് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റേഡിയസ് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ബീലിക്കെത്തിയപ്പോൾ റേഡിയസ് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെയും മാറും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ആംഗിളിനെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ തീറ്റ നേരത്തെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള അക്ഷരമേ വിവരിച്ചിരുന്നില്ല തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയ ആംഗിൾ ആണ് ചെറിയ സമയമാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബീലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത ചെറിയ സമയമാണ് ഡെൽറ്റ ടി ആ സമയം തിരിഞ്ഞ ചെറിയ ആംഗിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആയി ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ നോക്കൂ ഈ റേഡിയസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് ഈ ടാൻജന്റ് ഈ റേഡിയസിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടാൻജന്റ് അവ രണ്ട് റേഡിയസുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പെർപ്പന്റിക്കുലേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടാൻജന്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആയി ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വരയ്ക്കുന്നു നോക്കൂ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഏ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചു ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് വി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞ കാണിച്ചു ഇതെന്താ വരിക്കാൻ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വിയും ഇത് ഡെൽറ്റ പി ആണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡെൽറ്റ വി ആയിരിക്കും നോക്കൂ ട്രയാങ്കിളിലോ പ്രകാരം വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ടു സൈഡ്സ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ ദൻ ദയർ തേർഡ് സൈഡ് വിൽ ബി ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് സൈഡ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ വിൽ ഗീവ് ദ റിസൾട്ട് അപ്പൊ വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എ എൽ എം നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്താ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാറാത്ത ചലനമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പൊ വീടിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കാനുള്ള നീളം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ നീളവും വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ നീളവും തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായാൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി മാറി ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയി എന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോ എ എൽ എം ഇ സെൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിലെ ഒരു സൈഡ് വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി മറ്റേ സൈഡ് വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയെയും കാണിക്കുന്നു ഇനി ആ ചിത്രം നോക്കൂ ആംഗിൾ സമം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ഒന്നും കൂടി എഴുതാൻ പോവാണ് ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ സമം ആർക്ക് ഡെൽറ്റ വി നോക്കൂ ആംഗിൾ സമം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് റേഡിയസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വി അങ്ങനെ ചൂട് മാത്രം എഴുതിയാണ് ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ തീറ്റ സമം ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചു എഴുതണം സോ ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ആരാണ് ഡെൽറ്റ വി
important formula the acceleration experienced by a particle undergoing uniform circular motion which is due to the change in direction is given by v omega r omega square or v square by r v is angular linear velocity or linear speed omega is angular speed or angular velocity r is radius clear ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഡെർവേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റാ വിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാൻ വാട്ട് ഇസ് ഈ ഡെൽറ്റാ വി വിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ഈ ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് അച്ചസൺ ഈ സാൻഡുകൾ എ എല്ലും എ എമ്മും തുല്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തുല്യമാണല്ലോ സോ ആംഗിൾ എൽ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എം angle l equal to angle l equal to angle m equal to idum randannam thulli etrayanu thu veriya 180 minus delta theta by 2 aayirikkum aaga 180 aanu delta theta poi appo randa kada the equal aayittu pangu vekkum ore side ore nilalla side kallo opposite angles adile delta theta valare cherudha nu ornna appo delta theta is approximately zero koduthal valare cherudhu ennalla condition il poyal angle l equal to endu varum 180 by 2 180 minus 0 by 2 that is equal to 90 degree that is angle l that is velocity and change in velocity are perpendicular to each other adayad velocity da change nadakkunnathu velocity ku perpendicular aanu v q delta v ku adakkulla angle 90 degree ennu parnal delta v change in velocity acceleration da direction is perpendicular to velocity ini veendu ee chitra thilikku veruga idana ayalude velocity allekil idana ayalude velocity velocity ku perpendicular aanu ennu parnal idalle direction അപ്പോ വെലോസിറ്റിക്ക് വെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസിലൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ആക്സലറേഷൻ റേഡിയസിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയൽ ആക്സലറേഷൻ റേഡിയൽ ആക്സലറേഷൻ റേഡിയസിലൂടെ പോയാൽ അവിടേക്ക് എത്തുക ടുവേർഡ്സ് സെന്റർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആക്സലറേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വെലോസിറ്റി സോറി വെലോസിറ്റിക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോ വെലോസിറ്റിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക വെലോസിറ്റി ടാൻജന്റിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക റേഡിയസിലൂടെയാണ് റേഡിയസിലൂടെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ റേഡിയൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും റേഡിയസിലൂടെ പോയാൽ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ വാക്കുകൾ വെലോസിറ്റിക്ക് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് നോർമൽ ആക്സലറേഷൻ റേഡിയസിലൂടെ ആയതുകൊണ്ട് റേഡിയൽ ആക്സലറേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഒന്നെണ്ണെ വി ഒമേഗ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ടാൻജന്റ് അയാളുടെ റേഡിയസ് റേഡിയൽ ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ടാൻജന്റ് ആൻഡ് സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് അലോങ് ദ റേഡിയസ് അപ്പൊ നോക്കൂ തുടർച്ചയായിട്ട് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിലെ സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഹാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ മാറുക ലീനിയർ സ്പീഡ് മാറില്ല ആംഗുലാർ സ്പീഡ് മാറില്ല ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി മാറില്ല പക്ഷെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെന്റർ പീറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷനും തുടർച്ചയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒറ്റവാചകം ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വിത്ത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് സെന്റർ പീറ്റൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വിത്ത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഏത് നമ്മളെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ കാരണം ഈ പ്ലെയിനിൽ മുഴുവൻ അയാളുടെ ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടു ഡയമെൻഷൻ ആക്സലറേഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വിത്ത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ വിത്ത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഏത് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്